Chương 1 Ác bá học đường Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Năm vạn năm trước, trên một đỉnh núi cao chọc trời, mây trắng lượn lờ. Có ba người đang đứng ở trên đó, xung họ có vô số thi thể nằm trên đất, máu thịt ngổ ngang giống như một bãi tu la nhuộm đỏ tầng mây. Băng lan vương mau dừng lại ngài điên rồi sao? Mau dừng lại đi Mỹ Liên đã chết rồi, một nam tử đầu tóc rồi bời toàn thân dính đầy máu, áo quần trên người thì rách nát be bét. Hắn đang gắn gượng áp chê thương thế trên người, nhìn về phía một nam tử khác đang quỳ gối trên mặt đất ôm một thi thể nữ nhân trên tay mà la lớn. Ha 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 a a. Tại ta tất cả là tại chấp niệm của ta đã hại nạn mất mạng. Ta đã vì cửu thần thiên tâm mà giết không biết bao nhiêu thần linh. Phá hủy không biết bao nhiêu thần vực. Đến cuối cùng vật thì còn chưa đạt được bây giờ lại hại thêm nàng vì ta mà mất mạng. a a a a Băng Lan Vương ngửa mặt lên trời cười thê lương, trong lòng đau đớn tột cùng, hắn hét lớn một tiếng vang vọng khắp một vùng mây trời. Băng Lan Vương ngài hãy để cho nàng an tâm ra đi đi. Đừng cố chấp nửa hồn phách của nàng đã tiêu tán hết rồi không còn hy vọng nào đâu, nam tử kia trên khuôn mặt đầy máu hiện rõ sự tiếc hận, chảy xuống hai dòng nước mắt nói. Một linh lát nữa ngươi hãy lập tức mang nàng rời khỏi nơi này. Từ nay về sau ở trước mặt nàng cũng đừng bao giờ nhắc đến ba chữ băng lan vương nữa. Băng lan vương hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại kiên quyết đưa ra hạ sách. Băng lan vương tại sao ngài lại nói vậy? Mỹ liên nàng đã. Há, ngài, ngài. Không lẽ ngài định, một linh như nhớ tới điều gì đó vội hốt hoảng la lên thết nhưng băng lan vương không có trả lời hắn. Mà là luyến tiếc nhẹ nhàng buông thi thể mị liên ra miệng niệm một đoạn khẩu quyết nào đó, tế thân dẫn hồn. Nghịch thiên cải mệnh. Tế hồn dẫn mệnh. Nghịch thiên cầu sinh. Phục sinh cho nàng. Theo khẩu quyết hắn đọc ra thi thể của mị liên dần dần bị đóng băng lại giống như một chiếc quan tài băng chậm chậm bay lên, lơ lửng trên đỉnh đầu băng lan vương. Thân thể hắn cũng theo đó bắt đầu tan rã. Hóa thành một vòng xoáy màu xanh da trời phát ra lực hút vô hình đem những tia linh hồn của Mỹ Liên đã tiêu tán trong hư không kéo trở về tụ lại. Không đừng băng lan vương mau dừng lại, ngài làm như vậy thì ngài sẽ vĩnh viễn hồn tiêu phách tán biến mất khỏi thế giới này. Như vậy ngài cũng cam chịu sao? Dù ngài có hồi sinh được cho nàng, nhưng ngài thì biến mất nàng sẽ sống yên được sao? Một linh hoảng sợ vội vàng khuyên ngăn lan vương. Một linh ngươi yên tâm sau khi nàng được hồi sinh thì sẽ không còn nhớ gì về ta nữa. Ta suốt mấy vạn năm đã tàn sát thần giới vô số, đến cuối cùng cửu thần thiên tâm không có tìm được. Đạo cũng không thể thành, hôm nay ta dùng sinh mệnh của mình để cứu nữ nhân của ta và cũng coi như ta tự mình chấm dứt cơn ác mộng của thần giới suốt mấy vạn năm qua, băng lan vương thân thể nhạt dần, trong mắt chứa muôn vàng sầu khổ. Ngài! Không! Ta không thể cứ như vậy mà trơ mắt nhìn ngài biến mất. Ta. Ta xin lỗi ngài, một linh nói rồi đứng thẳng người dậy, y đưa tay phóng ra một đoàn lực lượng kịp thời rút lấy một đạo tàn hồn cuối cùng đã sắp tiêu tán của băng lan vương đem bao bọc lại. Ha ha ha. Một linh sao ngươi không để cho đạo tàn hồn yếu ớt kia tiêu tán luôn đi, ngươi giữ lại nó có ích lợi gì chứ? Ha ha. Một linh vừa thu đạo tàn hồn vào tay thì từ một phía xa lại vang một giọng cười sang sảng châm chọc nói. Quỳ Long Ngư Vương ngươi muốn làm gì? Một linh nhìn về Quỳ Long Ngư Vương một thân cương giáp sắc nhọn, thân thể to lớn đứng lơ lửng trên đám mây, xung quanh hắn còn có một vài tồn tại đáng sợ khí thế không hề thua kém Quỳ Long Ngư Vương, đây đều là cừu nhân suốt mấy vạn năm qua đã bị băng lan vương hành hạ. Hừ! Muốn làm gì sao? Ngươi theo băng lan vương nhiều năm như vậy chắc hẳn là biết rõ mà. Ngày hôm nay nếu hắn đã tuyệt mạng rồi thì phải diệt cho tới cùng xả đi mối hận mấy vạn năm qua của chúng ta, quỳ long ngư vương mặt lạnh lại lạnh lùng đáp. Chỉ dựa vào một đám bại tướng các ngươi mà muốn diệt vương chủ của ta sao? Hừ! Nằm mơ! Một linh không chút sợ hãi, khí thế trên người lại dâng lên đối chọi gây gắt với đám ngươi quỳ ngư long vương. Muốn dãy dụ trước khi chết sao? Một vương thần khác thấy vậy liền lạnh nhạt nói. Còn muốn hồi sinh cho tiện nhân này, đừng có mơ. Quỳ Long Ngư Vung chú ý đến thi thể của Mỹ Liên đang chuẩn bị dung nạp linh hồn liền lập tức đưa tay chọc vào hư không, xuyên qua không gian đem thi thể của Mỹ Liên nắm vào tay rồi rút trở về. Quỳ Long Ngư Vương mau trả lại thi thể Mỹ Liên cho ta. Đồ khốn kiếp. Một linh kinh hãi hét lên, vương chủ đã hy sinh tính mạng để cứu nàng, 
nếu hiện tại để cho ngư vương cướp đi thi thể của nàng vậy không phải vương chủ đã hy sinh vô ích sao? Ha ha! Để ta xem các ngươi hồi sinh cho nàng ta bằng cách nào, quỳ long ngư vương nắm lấy thi thể mị liên trong tay, thân thể hắn dần biến nhỏ lại thành một nam tử khôi ngô cường tráng, y đưa tay vuốt lên tầng băng mỏng ở vị trí khuôn mặt của mị liên, trong mắt không hề che giấu được sự mê luyến. Ngươi! Hừ! Hôm nay coi như các ngươi thắng! Thi thể của mị liên tạm thời cứ để ở chỗ của ngươi. Sau này vương chủ của ta sẽ tự mình đến lấy lại, một linh biết hôm nay nếu như hắn cường thế chống trả thì tất cả có thể sẽ bị diệt sát, vậy nên hắn đưa ra quyết định thật nhanh. Vội vàng thu lấy đạo linh hồn vừa mới hình thành của mị liên đem phong ấn vào chiếc nhẫn trên tay hắn, sau đó xé ra một lỗ không gian, đem đạo tàn hồn của băng lan vương và chiếc nhẫn cùng ném vào trong đó, tế thân dẫn hồn. Nghịch thiên cải mệnh Tế hồn dẫn mệnh. Nghịch thiên cầu sinh, ta sẽ dùng đoạn cấm pháp này làm chìa khóa đánh thức linh hồn của Mỹ Liên, về sau chỉ cần linh hồn của nàng được thức tỉnh thì ta sẽ lập tức tìm được ngài. Tất cả đều trông chờ vào ngài rồi, năm vạn năm sau. À, 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 cục cục cục. Thiếu. Thiếu gia cậu làm sao vậy? Mau mở cửa ra. Cậu lại gặp cơn ác mộng đó nữa sao? Trong một căn biệt thự rộng lớn, trời chỉ vừa hé sáng một tiếng hét vang khắp tòa nhà vang lên, đánh thức toàn bộ người trong nhà. Nhưng không có ai lấy làm kỳ quái vì dường như họ đã quen như vậy rồi thì phải, sau khi tiếng la kết thúc tất cả mọi người bắt đầu rời giường đi lại làm việc. Hai gia. Thiếu gia lại như vậy nữa rồi. Không biết là mơ cái gì mà mơ suốt mười mấy năm như vậy chứ. Đúng vậy cứ ngày nào cũng như ngày nào. Giống như một cái đồng hồ báo thức cứ đến cái giờ này là lại la hét. Thật không hiểu cậu ấy mơ cái gì làm cho một người thường ngày ngang ngược hoành hành như thiếu gia lại sợ hãi như vậy nhỉnh như mọi ngày vẫn một chủ đề. Bao nhiêu năm một đám người giúp việc trong nhà vẫn bàn bàn tán tán, tò mò về giấc mơ của thiếu gia nhà mình. Thiếu gia, cậu không sao chứ? Lần này vẫn mơ giống như trước sau, một thanh niên chừng 19-20 tuổi mặt mũi bình thường đẩy cửa phòng chạy vào đến cạnh giường của thiếu gia kia hỏi. Tô An, người hầu thân cận của Tôn Thất Thái. Tô An, tôi không sao. Cậu mau đi chuẩn bữa sáng và quần áo cho tôi đi. Tôn Thất Thái 20 tuổi là đại thiếu gia của dòng chính Tôn Thất thuộc gia tộc họ Nguyễn, cao 1 M82. Nặng 78 kg. Ngoại hình chuẩn. Mắt nâu, lông mày rậm, mũi cao, môi tim, cầm nhọn. Đại khái thì tự tự như Li Minh Hu ấy cứ hình dung vậy nha. Còn một điểm là giữa trán có một vệt màu đỏ nhỏ như sợi chỉ chạy dọc xuống, tôn thất thái quệt mồ hôi lạnh trên trán nhìn Tô An nói. Vâng thưa thiếu gia. Tô An đáp một tiếng rồi xoay người đi ra. À mà khoan đã. Việc này tôi biết rồi thiếu gia. Tôi sẽ không nói ra ngoài đâu mà. Câu này thiếu gia đã nhắc tôi gần 10 năm rồi đấy. Vậy được rồi. Mau đi chuẩn bị đi. Hôm nay ở trường có tổ chức hoạt động thể thao. Hôm nay cậu phải phối hợp với tôi mà phá cho tưng bừng đấy. Hi, tôn thất thái dặn dò tô an rồi vẻ mặt mị mị cười nham hiểm, hi hi. Thiếu gia yên tâm nhất định sẽ vui mà. Tô An cười hì hì đáp một tiếng rồi đi ra ngoài, Tôn Thất Thái ngồi trên giường lâm vào trầm tư. Trên khuôn mặt đẹp trai, da dẻ trắng mỉm còn lắm tấm mồ hôi lộ rõ sự khó chịu cùng bực bội, hắn lẩm bẩm. Tại sao lần này lại khó chịu như vậy chứ? Cái bóng mờ to lớn giống như cái đầu trâu kia là gì vậy chứ? 6 giờ 30 sáng Tôn Thất Thái rời phòng tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi, hắn ngồi vào bàn ăn với một bữa sáng thịnh soạn. Hắn liếc mắt nhìn quanh một vòng thì phát hiện hôm nay còn thiếu cô em gái nhỏ của mình nên câu mày hỏi. Dì Linh, Thùy Tiên đâu sao giờ này nó vẫn chưa xuống tà? Tôi quên mất. Thiếu gia tiểu thư nói hôm nay ở trường có việc nên không ăn sáng. Đã vội đi từ sớm rồi, dì Linh kia thấy hắn câu mày như vậy vội vàng rụt cổ lại cung kính trả lời. Không lại sợ cậu thiếu gia tính khí quái gỡ này lại nổi khùng lên thì hỏng. Ung. Um. Là vậy sao? Được rồi vậy bắt đầu ăn sàn thôi, 6 giờ 45, sau khi tôn thất thái tiêu diệt xong một mớ thức ăn. Được chuẩn bị quần áo chỉnh tề. Tuy cũng là đồng phục học sinh nhưng chất liệu vải thì lại hoàn toàn khác với người khác cực kỳ sang chảnh. 
chỉ có điều áo quần dù sang nhưng mặt trên người hắn thì lại giống như một tên lưu mang không có chút lịch lãm nào cả. Vì hai cái ống tay áo lúc nào cũng được sắn lên cao, cúc áo thì cài hở ca vác thắt lệch nhìn chẳng ra cái hệ thống gì cả. Trên mặt còn đeo thêm một cái kính rung to màu đen, mỗi ngày hắn đều như vậy tới trường. Hết chọc rồi lại phá vên vên váo váo không coi ai ra gì. Ai cũng có thể chọc không động mồm thì chính là động võ, đến nỗi cả trường đều phải dông tay mà trao cho hắn cái bằng khen là ác bá học đường, tôn thất thái ngồi trên một chiếc siêu xe hiệu Ferrari La Ferrari Aperta màu xám đen cực kỳ sang trong, tô an lái xe nghênh ngang lấn đường vượt đèn đỏ chạy đến cổng trường, nhưng tình huống lúc này lại có chút đặc biệt, bởi vì hiện tại trước cổng và bên trong trường không có lấy một bóng người. Cửa cổng thì khóa chặt. Thiếu gia làm sao bấy giờ? Có vẻ ngày hôm nay chúng ta bị tẩy chay rồi. Tô An quay sang nhìn Tôn Thất Thái hỏi. Hừ. Mẹ nó. Muốn chơi ta sao? Tôn Thất Thái nhăn mặt mở cửa xe đi xuống, tới gần phòng bảo vệ gõ vào cửa kính. Cộc cộc cộc. Bảo vệ mau mở cửa cho bản thiếu gia. Tên bảo vệ đang ngủ gà ngủ gật nghe có người gõ cửa lớn lối liền giật mình tỉnh dậy đang định ngoác mồm ra chửi. Nhưng khi nhìn lại người đứng bên ngoài thì lập tức kinh hãi lắp bắp nói. Ác! Ác bá đến rồi! Mẹ ơi phải khóa chặt cửa! Căm mồm đừng có nói nhảm! Mở cửa mau nếu không đừng có trách tôi đấy! Tôn thất thái đanh mặt lại hăm dọa nói với tên bảo vệ. Không mở! Có chết cũng không mở! Phó hiệu trưởng đã có lệnh! Chỉ cần cậu xuất hiện thì phải đóng chặt cửa đợi khi hoạt động thể thao trong trường kết thúc cậu mới được vào, tên bảo vệ kiên quyết lắc đầu, thầy chết cũng phải giữ thành. À không giữ cổng trường. Được được. Không hổ là bảo vệ của trường có danh tiếng. Làm việc rất có chức trách. Tô An xuống xe. Tôn thất thái vỗ vỗ tay khen ngợi, sau đó nhìn Tô An đang ngồi trong xe hét to. Vâng. Thiếu gia. Tô An đáp một tiếng rồi lập tức xuống khỏi xe, Tôn Thất Thái thì đang định vào lại trong xe ý định tông thẳng vào cổng trường. Nhưng khi hắn vừa mở cửa xe ra thì vỉa hè bên cạnh bỗng nhiên vang lên một giọng nói thanh thúy. Thầy! Thầy ơi! Đợi em một lát, Tôn Thất Thái dừng lại động tác ngoảnh mặt nhìn về nơi phát ra giọng nói. Lập tức bị dọa cho giật mình. Phía bên vỉa hè một cô gái tóc tai bù xù rũ xuống phủ hết nửa khuôn mặt, mặt mày đen đúa. Áo quần thì cũ nát rộng thùng thình. Cô ta ôm trên tay một sấp giấy đi về phía hắn, trên mặt thì mỉm cười vui mừng, tôn thất thái nhìn cô gái mọi rợ trước mặt này, hắn nhìn lướt một lượt từ trên xuống dưới rồi chỉ một ngón tay vào mặt mình hỏi. Cô gọi tôi sao? Phải. Em là gọi thầy mà. Đây bài kiểm tra thầy kêu em làm em đã làm xong rồi này, cô gái lại cất lên giọng nói thành thoát thanh thúy. Làm cho người nghe cứ nghĩ rằng chủ nhân của giọng nói này chắc hẳn là một đại mỹ nhân Nhưng sự thật lại tần nhẫn Bởi vì người có giọng nói thanh thúy mềm mại này thật sự là quá ghê gớm diêm dúa Thế nên tôn thất thái lại không muốn dây dưa nhiều liên phun ra một câu độc ác Tôi không biết cô Cúc đi đồ mọi rợ, cô gái vừa nghe xong cả người như hóa đá dáng tươi cười trên khuôn mặt diêm dúa cũng biến mất Đôi lông mày liền rủ xuống, có vẻ thất vọng Hai mắt cũng lóng lánh ngấn nước. Thầy, hôm nay thầy làm sao vậy chứ? Hôm qua không phải thầy bảo em làm xong bài rồi mang đến trước cổng trường cho thầy sao? Tại sao lại la em như vậy chứ? Thầy cái gì mà thầy? Tôi bảo cô Cúc không nghe sao? Đã xấu rồi lại còn bị khùng nữa hả? Tôn thất thái mất kiên nhẫn, lại lần nữa quát ầm lên. Em, em chỉ là làm theo lời thầy thôi mà. Tại sao thầy lại trở nên hung dữ như vậy chứ? Hu hu, lần này cô gái đã ủy khuất không nén nổi nữa, hai hàng nước mắt rơi xuống thúc thiếp khóc lên thành tiếng tiếng. Đang định xoay người chạy đi thì tình huống bất ngờ lại xảy ra, khiến cho Tô An và tên bảo vệ trận tròn mắt kinh ngạc. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio com link trực tiếp ở phần mô tả.